Ovče je karakteristična kao selo koje postoji na domak Beograda. Znači sve karakteristike je poprimila zato što stanovništvo ima veze sa velikim gradom. Počeo od toga da poljoprivreda se odvija na neki način zbog pijace. Ljudi imaju tezge u Beogradu na pijacama. Omladina naravno da manji izlazi u ovči. Ovče je specifična po tome što je udaljena od Beograda 15 km, a trebalo bi da bude 7 km. Međutim, nečijom željom je tako napravljeno, okružen je put tako kako je okružen i faktički je slepo crevo, a ne bi smela da bude. Pa ovde ljudi puno očekuje života, a malo oče da pružu. Sve ovo što vidite što se stekne, to mora da se zaradi. Trenutno je ovča specifična po čemu nas ovako dosta pominju, po jednom izvoru lekovite slane vode koji je inače pomaže ljudima u lečenju raznih kožnih bolesti, reumatskih bolesti i to se pročulo od jednog do drugog, tako da taj izvor posjećuju ljudi i van ovče i van Beograda dolaze i leti i zimi odnose tu vodu tako da se nadamo da ćemo za nekih 5-6 godina verovatno imati jednu uređenu banju ovča. Osvajde, daći. Ne ne rade, skoči u vodu! Kako je tebe dokonali? Men du har har du boxat på den? Det det går ju ändå bara bara. Så på Alex så är lukat. Hej. Har du en av såna lätter nu? Ja. På den. Hola, hola Luca. This is uh, actually a new experience to me because uh, here in Ovča we we get to spend a little more time, uh, yeah, watching the nature and uh, and uh, talking to people. Četrdesetpete smo otarani u logor kao Nemci. Oduzeto nam sve konfiscirano koji sve ostali banačani Nemci iz brata. I tako sam išao u Ovči po nadnice da zaradim koji dinar. Znate kako je biti prema slugi? Nemat ste, nemate nikakvu zaštitu ni od koje strane. U Srbiji sam bio švaba, u Nemačkoj sam bio ruksak tojča. A ja sam za ovo počeo šparat od 70. godine. Kad sam majke obećao da ja neću po tim mukama umret ko ona. da ja hoću biti sahranjen u moju zemlju u kojem sam se rodio. Da je još toliko teška bila, a tu hoću biti sahranjen. Tu mi je mir. To je to. 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 Pa ova moja lada je stara već 20 godina. Malo je počela da korozira trune, umeđu vremenu ja sam otišao u penziju. Tako da je i ona u penziji, ne vozim je, registracija je istekla, ali evo tu stoji okružena ovim drvećem smokvama, ali vremenom i kod nje počelo drvo da raste. Drvo je izraslo kroz otvor gde prolazi sajla od ručne kočnice. Zovem se Ana Ranđelović. I rodila sam se u hrvatskom gradu na Mohoru, Rijeci. I 
prije nekih pet godina doselili smo se ovdje u ove krajeve. Moj prvi dolazak ovdje u Ovču bio je zimi i mene je to jako fasciniralo, sav taj kraj, kako lepo izgleda zimi. Tako smo odlučili da se ovdje preselimo. Svidjelo mi se što se tiče tog rada sa djecom, njihovi roditelji, ta neposrednost i spremnost da urade nešto novo i nešto lijepo u svome životu. Swedish, but uh, Norwegian and uh, Swedish folk music yeah, are very much the same. In Sweden, they have, have more uh, more uh, voices at the same time. In Norway, it's more uh, unison, one just one voice uh, often. But uh, the rhythm and the melodies are very often the same. In at least in Norway, and I think in Sweden too, they uh, sent. Uh, girls up on the, the uh, up in the mountains they were there alone the whole summer and uh, they had to do something they had company with the the animals and uh, the the occasional boy coming <laughs> coming by but uh, i think this uh, this is a song uh, sung by a, a woman or a girl uh, uh, longing for his boyfriend uh, so you, you don't need words for that. Take a part of the Tutti program is uh, both interesting for me as a musician, but uh, also as a, a human being to being able to meet people from uh, different countries with different backgrounds, being able to see uh, youth uh, play together, uh, sort of like a taste of uh, another world, sort of like bringing uh, world music to people. Uh, people and maybe get something from their culture back to me. Ana Radionica sam došao zato što su mi se ostale radionice na kojim sam prije bio svidjele i zato što volim da sviram. In three days you have you had the chance to, to meet new people and learn music from other places of the world. We are bringing some music from Norway and Sweden and some music from Africa. Lepo je novo iskustvo i te nove pesme koje dođu su iz svih krajeva sveta, lepo je znati ih, naučiti ih. Naša saradnja sa muzičarima iz Norveške je sjajna, svi se obhode prema nama kao da smo istih godina i totalno opuštena atmosfera. I would personally would like if we could have more time to to go into details about how you play this 
special thing, but uh, but in the end, it's about the experience. They get uh, if they get a good experience, the seminar will be good. Ljudi iz Bengala su vrlo zanimljivi i vole komunicirati, tako da smo ovdje kad smo došli dosta smo pričali s njima o Norveškoj i o muzici i dosta smo novog naučili. Prvi put sam ovdje u Srbiji, u ovom dijelu. E, pošto nisam znala gdje ću točno doći, tako nisam previše očekivala. E, sviđala, sviđa mi se prvi pristup sa ovim ljudima, znači jako su komunikativni, e, prijatni i mislim da je to najvažnije. Being in Serbia um, isn't really that uh, new because uh, I've been to Bosnia three or four times before uh, as part of the Tutti project uh, since 2004, I think. Uh, so seeing the country, um, it's not the first time I've seen this, uh, this kind of uh, landscape, but um, this specific part of uh, Belgrade is really um, uh, different from the large cities uh, in Norway. Od ovog projekta očekujem da jača ideju o jedinstvu ljudi u svetu uopšte, znači a muzika je to što spaja ljude. Uh, I mnogo je lepo što će se ovde svirati jedna muzika koja se sastoji od elemenata različitih kultura, različitih nacija. Mislim da je to vrlo važno i kulturološki, a i ovako ta razmjena razmišljanja, ideja, nečega novog, da se osjeti da, da pripadaš cijeloj zemaljskoj kugli, a ne samo ovoj jednoj maloj i uskoj sredini. Da se ovo malo otvori, znači, ovaj, i prema svetu i prema drugima, da mladi se malo više zainteresuju za taj kulturni život. Dva i po metra. Sve me ovo raduje što će uopće da se desi, tog momka Pavlovića poznajem. Sa njegovim ocem sam se družio, mi smo generacija. Odrastao sam i išao sam u osnovnu školu ovde u Ovči. U Norveškoj živim od 1994. godine. On je izabrao, ja smatram, pravu državu kad je odlučio kada će ići, gde će ići da studira. I imao je sreće da je naišao na dobre ljude, prave ljude i taj njegov san se ostvario.